Welcome to a new episode of Project Camp. In this video we have a cool surprise for you guys and we will introduce you to a nice member of our crew and at the end we will have an interview with our neighbor Tanekes. So I hope you enjoy this episode. But first, I would like to show you a bit more of our daily life here on Project Camp. So, since the workdays here can be quite intense and challenging, it is important to keep people's minds and body happy and healthy, and one of the main keys to do that is to have a good food. In the first year, we cooked everything by ourselves, which was more or less okay since we were a small group of people. Now, in season 2, we are a bit different. More people, more work, less time for us to prepare food. So we have now the luxury to have a person who takes care of that and provides us with a beautiful and delicious vegan food. Yes, we went for a vegan chef. And hot topic, we are aware of that. Uh, some of you will argue that we should eat vegan, some of you will argue that we should eat animal local products. The truth is that we don't really know what is the best approach and for now we just stand somewhere in the middle. For instance, sometimes we get eggs from our neighbors and if we would be very strict we would throw them away or we would not accept them and that's also not cool. Uh, and when we are vegan, it's also very easy to end up with very exotic, industrialized food like vegan burgers or coconut water. And that's a lot of package and a lot of traveling for a product and we don't think that's any better. So for season two, we decide to go fully vegan during the week and during weekends we are a bit more open for different interpretations. Uh, the truth is that we are all different and different paths in life and different choices so we just trust that everyone decides what's better for them and what's better for the planet but if you have any suggestions for season 3 just let us know and we might adapt and now that we are 71.4 vegan uh, let me just introduce you to the new project chef <laughs> I'm still blurry right? Nope <laughs> Hello, I'm Agnes, but everyone calls me Aggie. I'm 30 years old and originally coming from a small village called Nagyszékely in Hungary, but living now in Budapest. I do a variety of stuff like dancing, writing scripts for TV shows, illustration, and I'm also very passionate with food and cooking. Since a month now, I'm the chef here in Project Camp. I usually prepare lunch and dinner on workdays for the whole group. On Fridays it's only lunch because we have there the pizza night. On weekends we normally improvise. Whoever feels hungry starts to cook for everyone. Of course it is a challenge to prepare food here in a more or less improvised kitchen with a reduced variety of supplies, but I'm quite used to it since I cook often for groups in funky conditions. Maybe you have seen in the last episode the part with Tim and Precious Plastic version 4. I was also one of the chefs in that project and cooked there for 7 months for 30 to 60 people. So yeah, I would say I have some experience with community cooking. I usually cook vegan because I used to eat vegan by myself and more or less mostly into working for projects who try to push a healthy and sustainable diet. So let me just show you how preparing a typical meal here in Project Camp looks like. Today we're gonna eat a red lentil curry and leftover rice balls from the rice we didn't eat yesterday. It's coated with pumpkin seed flour I made. And we're gonna also eat um, snap peas with soy and lemon and a kale salad with tahini and maybe some strawberries from our garden if we have ripe ones. And if it's not too much, probably it is. Then we're gonna eat some parsnips with honey and garlic grilled. Yeah. Good stuff. Nice. <laughs> so, welcome to the Project Camp Kitchen. I'm gonna give you a short tour. Come on in. Here, right on the left, <laughs> we are having our nuts and seeds shelf, uh, which we usually 
like with everything which is dry ingredient we are buying it in big amounts in bulk in the organic market in the next town uh, it's also true for all our dry ingredients like buckwheat all kind of kinds of beans and uh, rice lentils sesame seeds flax seeds we are buying them in five kilo packages um, here we have all the bread we are eating is usually self-baked we are heating our firewood oven up in every week once on Friday next stop is our fridge I'm gonna let you peek into it we have a full system all the leftovers are here in glass containers um, here is all the jar food we use, uh, mustards, pickles, this is a funky kind of bean also, all the fruits we are eating, ooh, cookies, and the beer. Um, here we have our breakfast box, oat milk, we are making it out of oats, a bunch of hummus, oh garlic, I should use this. Green stuff, we have... Um, Every week on Tuesdays we are getting a box from our neighbors Sara and Nunu who are or organic farmers here. We are getting um, a big box with their veggies, leafy greens, a lot of carrots, spinach, cabbages um, and all the fresh food is uh, always on the bottom and from that up we are using first what is the oldest. And Next up we have our spices here, we are always also buying them in bigger amounts, biggest possible amounts. Here we have our jar, drawer, with all the popcorn, coconut oil, honey, oat flour, peanut butter, flaxseed powder, everything which comes in the jars and all the big refilled bags for the dry goods on the shelves. We have a bunch of jars here, pots, fork spoons, and knives. And the interesting part is also our oven, which is not working as an oven, but we are storing our Veggies which don't need refrigerating here, like all the potatoes, sweet potatoes, onions, pumpkins, garlic. And on the bottom is a huge amount of potatoes from our really good, really sweet neighbor, Fernanda, who is giving us a lot of veggies all the time. Not just potatoes, we got a huge amount of snap peas from her this week for dinner. Okay, that's it. <laughs> Maybe that's the American word. So these are from the rice from yesterday. Mushroom rice and just plain white rice. And I mixed it with the potato dish we ate <laughs> for lunch yesterday and it got such a smooth and awesome texture and I just coated it with pumpkin seeds, mm. like a flower from pumpkin seeds. I think so it's good, gonna taste good, yeah. Good freestyle dish. It is. Let's eat.
Oh, this having some a lot. A lot. Nice thing about having your own guy. So today it's a special event. As you might know, we have a lot of water on the land and now we go a level up on the upgrade of the land. We were gifted by our great neighbors a path to a waterfall. So we right now stand on neighbor's land, but they decided to open a path so we could bath in the waterfall now that the hot days are coming. So let's see what's happening around here. Let me actually show you where the waterfall is exactly. Like I said, the place is located in our neighbor to Nekash land. From the camp it's an easy walk of 5 minutes and as you can see it in this shot our base camp is right here. You follow this public road which is just next to the camp and then walk down this path, cross to Nekash property and finally you find this beautiful place located right here. And now it's time to clean it. As you can surely imagine it, it is how it always is. A huge amount of nasty brambles, spiky thorns and all kind of painful plants are just waiting for us. They opened all of this path and now we just decided to clean it a bit better so we can easier access to the waterfall without getting spiky bushes stuck in our head or anything. And we start! Yeah. <laughs> So one of the cool things of us clearing up this place is that it's not just cool for us, but it's also cool for the native trees that are around here. I sit under a willow tree and we just created some space for a fig tree, chestnut tree, oak trees, elderflower trees. So in the future they will be able to grow a bit larger and just give shade to this space in the, instead of this space being shaded by brambles. So the waterfall is now cleaned. After a lot of brambles and a lot of thorns, we have easy access to the waterfall. And the cool thing is that with removing a lot of dead trees and bushes, 
Now the place is much more fire resilient and that's an important thing here on the land. For now you guys can watch the interview that I spoke about to Nekes and his relationship to this place and how this place came to be what it is today. And I hope you enjoy what he says because he's a special guy. Aliás, antigamente ia por aqui, por uma levada, chama-se isto uma levada, vejo aqui. Corria tudo até lá abaixo para levar água. Para aquilo que é vosso, ia num tubo. E porquê que levava água para aqui que é nosso? Sim, isso aqui tudo. Tinha uma torneira lá em cima. O meu irmão andou que já com por isso. Olha o que dizer, veja aqui. Isto aqui já é meu. <risos> ali dentro do bolito para já é meu. Ora, cá está. Vê? Isto aqui tinha uma comporta para abrir água para o ribeiro. Quando queríamos água para aqui, punhas, tapávamos isso, não foi de tudo. E a água ia para ali. Mas havia aqui outra poça. Havia um tubo que era uma tubaria, quando foi cá, sei, bacarias e tudo, fizeram um tubo diretamente para lá. Havia aqui vacas, antigamente, primeiro foi de, com as macieiras, foi com as macieiras, depois veio as bacarias. Está a ver? Era aí de telos, era para aí de vacas, era de tratores, era o mundo. Né? Havia aqui peixe bonito, assim, para comer, vamos para comer, encarnado. Enguias, havia aqui muita coisa. Era, tá. Abandon... Foi tudo abandonado, ninguém se mexe. Tudo que as propriedades que aí, era tudo, tudo, tudo cultivado. E ficavam aqui uma quantidade de famílias, era aqui uma povoação. Era assim, e era assim, era assim. Mas eu estava aqui com o meu irmão, para pá, aqui, para aqui, vou abrir aquilo. Então, combinamos dois, veio cá sozinho, deu um jeito nisso, para... para Mas lá em cima, aqui faz ali uma, uma lagoa, que é tal, tal. Nunca mais foi utilizado. Quantos anos que eu não venho aqui? Quantos anos? Ui, há mais de 20. Eu nunca mais voltei aqui. Era de várias pessoas de trecheira. De... Era daqui que a gente via água, era daqui tudo. Também, quando andámos aqui a beber, não íamos lá assim, mas cara, água, aquilo que é bom. Qual é o seu nome? António Marques, mas conhecido aí de todo lado é Tonecas. Desde quando é que o Tonecas é. Desde quando é que o estudante foi Tonecas? Isto já vem uma herdança dos meus pais. Os meus pais herdaram a maior parte dos pais deles. Né? Depois dos pais foi dos avós e alguns já não conhecia, eu não conheci, não é? Foi da parte, do, a maior parte foi da parte dos meus pais, a herdança já, eu já tenho essa herdança há uns 30 anos. Quem é construiu esta cascata? Essa cascata, quando nós chegámos aqui, eu já a conhecia assim, só que não estava construída assim era aquela lagoa lá em cima, né? E eu mais o meu irmão, comprámos aquela comporta e o muro estava um pouco debilitado da lagoa e nós, é um muro assim largo, fizemos a junta, deu-nos o tijolo, o cimento, Trouxe-nos aqui no trator e nós fizemos aqui aquela, aquela, aquela lagoa, reconstruímos-la. Fizemos um almoço no fim para a inauguração, com o Presidente da Junta e foi aí um dia bem passado, um fim de tudo isso. Que lindo. Quem é que construiu estes muros e quando? Isto, é, isto tem centenários de anos, isto não tem, não tem... Ninguém consegue, nem os meus pais conseguiram dizer há quantos anos este muro estava feito. Isto tem centenas de anos, não sei, 200 anos, não sei. Isto foi antiguidade, já. Não tem limite, não sei. Por isso não posso explicar mais. Porquê que vocês limparam uh, este caminho para a cascata? Isto foi limpo com mais por vocês. Porque falou-se que havia aqui esta, esta água, que havia esta, esta sud, chama-se um sud, chama-se um sud, a água aqui chama-se um sud, né? E então que vocês estavam interessados em vir cá e de maneira nenhuma cá podiam vir se isto não fosse limpo. E então era para vir eu mais meu irmão, ele veio só, ele disse para mim, olha, já está mais ou menos limpo, eles verem lá e, e desfrutarem aquele lugar ali. Isso foi para vocês, mais. E porquê limparam, porquê que querem que nós possamos usar ele? Porque vocês para nós têm muita consideração. Bastante, nós passámos aqui, não víamos nada, tudo abandonado. E agora passamos, já conversamos, já vimos aqui boa gente, e vimos um ambiente diferente, que eu sentia-me triste quando passava aqui isto tudo abandonado. E agora nós sentimos bem, porque vocês são todos uma gente impecável, simpatia, isso conta muito. E nós gostamos que vocês estejam cá. 
<risos> o Tenetas também gosta de ir usar esta pescata? Claro, então foi da minha meninice. Há quantos anos eu conheço isto? Lógico que gosto de ver isto, não é? Gosto de ver esta coisa de antiguidade e de frutar quando ver isto, assim que vocês vão gostar. Igual, não é? Vocês vão gostar disto. E o Tenetas também gosta de nadar? Não gosto, é? gosto, gosto bastante. Gosto muito do, eu gosto muito do campo. Eu gosto mais, aprecio mais o campo do que a praia. Eu gosto muito do campo, respirar um ar puro, que nos faz feliz, que nos faz contente, que nos faz alegria, não é? Viver na natureza. Eu gosto, porque é que não gosto? Eu gosto. <risos> é, como tu quiser, não tem problema, estou aqui para isso. Ah, não tem problema. Ah. Sempre fui recebido por toda a gente, tanto por autoridades, tanto em Lisboa como na Venezuela, nos Estados Unidos, nunca tem problemas, não é? Porque nós temos que ser honestos. A honestidade é muito bonita. E então nós temos, de ser, temos todo o direito de ser assim. Para mostrar as pessoas que amamos um Criador. Muita gente não acredita, mas eu acredito. Não é? Cada qual cria a sua maneira. Cada qual é um cada um. Desde que me respeitem e respeitem os demais, está tudo bem. Coisa, quer dizer, essa, essa, essas, coisas que, essas coisas que às vezes já abandonei. Às vezes ainda pego no acorde um bocadinho, mas pronto. A música, abandonei a música e pronto. E pronto. Agora já estou. É, é assim. É a minha vida. Estou feliz com Deus. Tenho o pão de cada dia, tenho a paz, tenho a alegria, sinto-me contente, até Deus me quer buscar. E transpira isso tudo. Agora estou no cantinho. Olha que bem, olha a minha vontade. Right, thanks for watching. This was it for this episode, but for the next episode we will have a video about our current challenges and we will also have a Q&A. So if you guys have any questions for us in the team, just post them down below and we'll try to answer them. Thanks for watching and see you in the next video. So, thanks for watching and see you in the next video. Right. <laughs> <laughs> thanks for watching and see you in the next video. <laughs> <laughs> was good. <laughs> it was good. <laughs> so, thanks and see you in the next episode. <laughs>